，夹云龙你吃，欧阳你也来一个，好香啊！好了好了好了，谢谢。怎么样怎么样，味道好吗？哥，我没告诉他呀。周一例会跑这儿干活，还没干够，吃饭还跑这儿吃，真是臭死了。欧阳，你蹲那儿干嘛呢？你是躲我的吗？开我机械袋。哥，你们俩就合起伙骗我吧！要不是我聪明伶俐，打听到你们在这儿。哎，你不就是电梯口骂我那女的吗？欧阳，你认识啊？那他应该把衣服还给你了。你为什么经常骗我？误会，全都是误会啊！来，吃个小龙虾。你们俩为什么跟他在一起吃饭呀、啊？啊，这这个里边可能是不是真的有什么误会啊？呃，我正式介绍一下啊。哎呀，这个是我的亲妹妹李薇薇。薇薇，李美雅，这家大排档就他们家开的，我们家多年的好邻居。林美雅，你就是林美雅，你是欧总的女朋友吧？你还举着我们欧总的衣服呢。那欧阳的衣服为什么会在你手上？他借给我的。哼，你不会是想告诉我你真的是欧阳的女朋友吧？据我所知，欧阳的眼光可从来没有这么廉价过。如果你真的是欧阳的未婚妻，那我觉得欧阳的眼光也不怎么高级。你现在跟林美雅已经不是恋人关系了，她是单身。我也是单身，我有权追求任何我喜欢的单身女孩，你管得着吗？我明白了，这下所有的事全都对上了。欧阳，是不是就这个贱女人踹了自己男朋友，然后不要脸的来勾引你？薇薇，哎，你可真是口味变了呀！上好的牛排、鹅肝你不要，跑到这儿来吃不入流的地摊货，你现在怎么堕落到跟这种不三不四的二手货混在一起呢？薇薇，你胡说八道什么呢？林薇薇是吧？说你是小黎叔的妹妹，我真的一点儿也不敢相信。你哥哥身上的优良品德，为什么在你身上连个影子都看不到？你说你是欧阳的未婚妻是吧？如果这是真的，我真的替欧阳感到悲哀。你说什么？你再说一遍，你信不信我把你嘴撕了，把你店砸了？薇薇，可以了，过分了你。你有钱怎么？有钱你就可以目空一切，无法无天了吗？我告诉你，你的钱不是你挣的，是你爸爸挣的，你爷爷挣的，你哥哥挣的。你不但不感恩，你还飞扬跋扈。你应该感恩你现在拥有的一切，应该有一颗敬畏的心。哥，你听见他说什么了吗？他在教育我呢。什么玩意儿，你就出来随便教育别人？哎，你们俩脑袋是不是被门给挤了呀？跟这种踹了自己男朋友，然后出来。处勾引有钱人的贱女人在一起吃饭，你们俩怎么想的呀没有人教育你，我教育你。
天怎么这么热呀？啊、大爷，这菜市场离这儿远吗？这黎明牙买菜一般需要多长时间啊？他有男朋友了，人家从小一块儿长大的。欧阳，来了。你们怎么来了？啊，我今天来是想请你吃个饭。请我吃饭？那怎么了？你救命恩人请你吃饭，你不乐意啊？哎，不是，我不是那个意思。你是有什么事儿找我吗？哎，也没什么大事儿，就是想跟你聊聊你前男朋友陈哲的事儿啊。顺便，想正式的邀请你当我的秘书。当你的秘书就算了吧，不过陈哲的事情还是可以聊一聊的。你等我一下。再见了，但愿下辈子我还能做你的妹妹，请你好好照顾咱爸妈，替我跟他们说一声对不起。吃什么呀？你们俩都快把碗吃了。展龙，你给他要一份去。行了，别吃了。大碗呢？哎，说吧。什么？你不是说要跟我说陈哲的事儿吗？嗯。陈哲的事儿，我一会儿跟你说。我先跟你说另外一件事儿。你不是要来我们公司吗？那你去研发部，跟当我秘书有什么区别啊？而且当我秘书有很多好处的，你知道吗？很轻松的。我学的专业是美妆产品研发，我为什么要把自己的天赋和实力浪费在给你端茶送水、送文件上面呢？好，那你跟我说一下，我们公司的产品研发部在哪？等我去上了班，自然就知道在哪层了。哪层？公司的产品要不根本就不在本市，你不知道啊？不在本市啊？你看，我就说你傻吧。产品研发部，难道人事部没有告诉你在苏州吗？你从欧洲回来，就是要好好陪陪你爸的，对不对？你就这样去了苏州，那跟欧洲有什么区别？是不是？干嘛？你不过蠢到认为连这事我都在骗你吧？那谁说的好啊？回正题，说陈哲。好，说陈哲。你看啊，你跟陈哲二十年的感情，你这才回来多久啊？就这么不明不白的分手了，你真的感谢了。我就是觉得吧。二十年的感情啊，人生能有几个二十年啊？
再说你们两个又是从孤儿院一起长大的，就这样的感情基础，你真的就相信他所说的？干嘛？啊？不是你让我说陈生，你干嘛呀？哎，你别着急嘛，我我我我我找你。哎，没事没事啊。到底出什么事了？告诉我，哥，我真的不想活了。你也不用劝我，事已至此，你就让我去死吧。什么叫不想活了呀，微微？你能不能不要胡说八道？你别吓我好不好？有什么事情好好说。我现在在去找你的路上，有任何问题坐下来咱们好好聊聊。出了什么事儿，哥都可以帮你解决，明白吗？微微，微微，哥，我真的累了，不想说话了。不行，不许挂电话，跟我保持通话，听到没有？微微。干嘛点这么多、啊？给你赔礼道歉赔不是呗？哎，我也不知道你想吃什么，我都都拿过来了。你还想吃什么，我再去给你拿。刚才你最喜欢吃的麻辣烫，你没吃上，全让我给吃完了，还把你弄哭了。对不起啊。我喜欢吃牛角包。嗯难吃了，那你别吃这个，我给你吃这个，这个粉的看着就好吃。哥，我都已经吃了，我还把它吃完吧，吃完多浪费。我向你道歉
。刚才是我不好，没有管理好我自己的情绪，对不起。好了，我们继续吧。继续什么？继续说陈哲的问题。大姐，你别逗我了。我刚才跟你说一下陈哲，你,你差点没把我整疯了。我以后再也不提陈哲了。生活中，我有的时候反应挺慢的。我刚才才细想了一下，你说的一些话还是很有道理的。我跟陈哲在一起这么长时间，忽然一下就这样了，确实是有问题。我现在需要你的帮助，希望你能帮我分析分析。对吧？但是我跟你说，陈哲，你千万别往心里去啊。我保证。我保证不会再像刚才那样了。好，你看啊，陈哲，嗯，三年前以助理的身份进办公室，他在学生期间的履历和毕业院校，说实话并不出色。就以他的学历背景，我觉得不可能这么快就升为经理啊，除非他后台够硬。但是他是什么样的身世和背景，这不用我们多说了吧？他仅仅用了三年。就升到了销售部经理的职位，这在整个欧式都是绝无仅有的。你是想说，陈哲背后有靠山？对，否则有太多的问题都是解释不了的。那为什么不能理解为，陈哲靠自己的努力爬到了现在的位置？自己的努力？谁不努力啊？啊？你告诉我，在欧式工作的员工谁敢不努力？我说你是不是傻呀？他陈哲一没资源，二没背景，他凭什么有那么硬的后台啊？最重要的是，你才刚回来，他就急着跟你分手，为什么？好，就算陈哲有后台，有背景，那又能怎样呢？这背景也得分个男的女的呀。他一定是趁你留学的时候，在外面找了一个有钱又有势的女人，然后真是高估你智商。你脑子里每天装的都是什么呀？你是怎么从大学毕的业的，啊，大姐？你看啊，你要是他心里没鬼，他为什么在欧氏三年，你却一点都不知道？他就这么忽然急着跟你说分手。为什么？他说是你李美雅的问题，就是你的问题啊。他说是什么就是什么，你就这么信他弟弟今天演这么一出啊，其实是个信号。欧氏集团哪是他欧阳说接手就能接手的？他知道公司高层一定会反对，所以才用那么极端的方法来树立威信。我太了解欧阳了。他虽然平时吊儿郎当惯了，但没什么心机，对公司的事情。也从来没有伤过心。人是会变的吗？你想啊，欧氏的继承人不是你就是他，面对这么大的诱惑，你那么肯定他一点都不动心？况且这十个指头还有不一样的粗细，你可别忘了，你不是我常玲亲生的。而且，我已经知道那个女是谁了。是谁？跟陈哲有关系的女人一定隐藏在集团的高层之中。
。刘小红是谁？刘小红，策划部主管，今年三十八岁。啊，之前有过两段婚姻，据说现在正在跟第三任老公打着离婚的官司，所以我推测。她是最有可能跟陈哲勾搭上的女人。如果真的是她，她为什么不把陈哲调到自己的部门去？这样用问吗？为了掩人耳目啊！欧氏集团最反对的就是办公室恋情，更何况陈哲还是第三者。你你说谁是第三者？他插入了我们的感情，他才应该是第三者。啊，对对对对对对，他是第三者。你先别激动行吗？你说的都对。我以上都是我猜测的，刘小红只是我的第一判断。你像是这个营销部的王梅，采购部的张晴，呃，财务部的李倩，这些都是有可能的，啊，都是我的怀疑目标。那照你这么说，只要是欧氏的高层，女性，都有可能了。嗯，那有一个人你忘了，谁啊？你姐。我姐呀。别逗了，想都别想，绝对不可能。我姐怎么可能看着那种人？哪种人啊？你骂谁呢？我的意思是说，我姐就连黎东她都看不上，更别说什么陈哲了。绝对不可能。小小黎叔喜欢你姐啊？别八卦啊！我可没这么说。他们俩那都是我们父母跟他们父母安排的。他们两个呀，谁都不喜欢谁。谁都不喜欢谁？嗯。天哪，谁都不喜欢谁还要在一起？你，我连想都不敢想。我也想都不敢想。这个欧阳平时看上去吊儿郎当、不学无术的，但是我一直就觉得这是他装出来的。就拿这次来说好了，为了一个林薇雅，他犯得着那么大动干戈的把我开除